गुड मॉर्निंग बच्चों मैं निगार आज हम लोग क्लास नाइन्थ के होम साइंस में खंड अंग पढ़ेंगे यानी अनुभाग पांच अनुभाग पांच में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर सिक्सटीन प्राथमिक चिकित्सा के प्रमुख सिद्धांत ठीक है चैप्टर सिक्सटीन है हमारा प्राथमिक चिकित्सा के प्रमुख सिद्धांत क्या होते हैं ठीक है प्राथमिक चिकित्सा के प्रमुख सिद्धांत चैप्टर का नाम है आपके तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा होती क्या चीज है ठीक है तो प्राथमिक चिकित्सा जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्राथमिक मतलब प्रा, प्राथमिक मतलब सबसे पहला ठीक है सबसे पहला चिकित्सा यानी उपचार जो पहला उपचार होता है उसको हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं यानी किसी को भी जब अचानक से कोई चोट लग जाती है या किसी की कोई गिर जाता है उसकी हड्डी टूट जाती है तो जो भी घाव उस पीड़ित व्यक्ति को जो भी घाव लगते हैं ठीक तो उसका जो हम तत्काल उपचार जो करते हैं ना उसी को हम कहते हैं प्राथमिक चिकित्सा तो दूसरे शब्दों में हम लोग अगर किताब से देखें तो क्या है कि प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ क्या है तो देखिए कि आकस्मिक रूप से यानी अचानक से रोगी या घायल हुए व्यक्ति को डॉक्टर या चिकित्सक के आने से पूर्व दी जाने वाली सहायता एवं उपचार ही प्राथमिक चिकित्सा है यानी प्राथमिक चिकित्सा किसी को कहते हैं डॉक्टर के आने से पहले जो व्यक्ति तत्काल उपचार करता है उसका जैसे मान लीजिए कि आप, आपके सर से खूब बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है तो उस जल्दी से प्रथम उपचार क्या करेंगे तुरंत जहां पर भी ब्लड बहता है तुरंत उसको बांधेंगे तो ये हम पहला उपचार कर रहे हैं तो वही जो पहला हम उपचार करते हैं वही प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है तो जो व्यक्ति उपचार करता है उसको हम प्राथमिक चिकित्सक कहते हैं ठीक है तो जो उपचार किया जाता है वो प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है लेकिन जो व्यक्ति उपचार करता है उसको हम प्राथमिक चिकित्सक कहते हैं इसके बाद देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत क्या क्या होते हैं सिद्धांत यानी उसके उद्देश्य क्या होते हैं तो देखिए जो प्राथमिक चिकित्सा आपको समझ में आ गया जो इसके उद्देश्य हैं तो वो हम देखते हैं कि रोगी की अवस्था का अनुमान यानी जो भी प्राथमिक चिकित्सा करता है ठीक है पहला उपचार जो भी करता है जो भी व्यक्ति करता है उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि रोगी की अवस्था क्या है यानी जिस तरफ रोगी पीड़ित है तो उसकी अवस्था क्या होनी चाहिए मान लीजिए कि उसके पैर की हड्डी टूटी हुई है तो उसके उसकी अवस्था क्या है वो टूटी हुई हड्डी की तरफ लेटा हुआ है या सीधे लेटा हुआ है तो उसको सही अवस्था में रखना चिकित्सा से संपर्क चिकित्सक से संपर्क उसके बाद तत्काल डॉक्टर के संपर्क में उसको होना चाहिए यानी जो भी चिकित्सक है जो भी पहला उसका इलाज कर रहा है जो भी उसके साथ है व्यक्ति उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम डॉक्टर के संपर्क में रहें सहाय सहायता की सीमा यानी जो पहला उपचार जो व्यक्ति करता है ठीक है तो उसको पूर्ण रूप से ये नहीं अपने अंदर ठान लेना चाहिए कि मैं ही डॉक्टर बन गया हूँ ठीक है उसके अंदर क्या है वो पहला उपचार कर रहा है तो उसको उसके अंदर ये उसको याद रखना चाहिए कि हम डॉक्टर नहीं है ठीक है उसी हिसाब से यानी उसको पूर्ण रूप से डॉक्टर नहीं बन जाना चाहिए ठीक है तो उसको डॉक्टर का इंतजार करना चाहिए डॉक्टर के से बात करनी चाहिए उसके संपर्क में होना चाहिए ठीक है और जहां तक हो सके उतना ही वो सेवा कर सके उसका ये है इसके बाद है सांत्वना देना और जो प्राथमिक चिकित्सक होता है उसका काम ये होता है कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसको सांत्वना दे ताकि उसके उसका जो है मनोबल बढ़े यानी वो घबराए नहीं ठीक है कृत्रिम श्वास की सहायता यदि उसको कृत्रिम श्वास की आवश्यकता है उस व्यक्ति को कृत्रिम श्वास क्या होता है जो हम सांस बाहर से देते हैं यानी मुंह के माध्यम से जो भी सांस दिया जाता है अब ये बताइए कि कृत्रिम श्वास कहाँ पर दिया जाता है जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है अचानक करंट से जल जाता है ठीक बिजली से उसको करंट लग जाता है या फिर पानी में डूब जाता है तो उसको तत्काल क्या होता है उसको बाहर पानी से बाहर निकालते हैं उसके यदि पेट में पानी चला जाता है तो पानी बाहर निकालते हैं तो उस समय उसकी सांस जो होती है ना वो बहुत धीमी गति से चलने लगती है तो उस उस समय क्या होता है कृत्रिम श्वास की उसको आवश्यकता होती है तो मुंह के माध्यम से उसको कृत्रिम श्वास दिया जाता है 
ठीक है तो उसके बाद देखिए हृदय हृदय गति अवरुद्ध होने पर सहायता देना तो जब ऐसी अवस्था आती है यानी कि जब वो पानी में डूबने लगता है या फिर उसको बिजली करंट लग जाती है तो उससे क्या होती है कि उसकी जो हृदय गति होती है वो बहुत कम हो जाती है ठीक है तो उसमें उसकी मदद करना यानी कि कृत्रिम श्वास दे करके उसकी हृदय गति को कंट्रोल करना फिर है शरीर को गर्म करना यदि उसका शरीर बहुत ठंडा पड़ने लगा है तो तुरंत उसके हाथ पैर को रगड़ते हुए उसके शरीर को गर्म करना चाहिए मूर्छित अवस्था में सहायता यानी कि शरीर जब गर्म रहेगा तो यदि उस ये ध्यान में रखना चाहिए प्राथमिक चिकित्सक को जो भी उसका पहला उपचार कर रहा है उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो व्यक्ति मूर्छित ना हो यानी वो वो व्यक्ति बेहोश ना हो ठीक है ना होश में ही रहे तो इस वजह से उसके पूरे टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाना चाहिए ठीक है ना यानी कि उसको शांत नहीं करना चाहिए उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत कम नहीं होना चाहिए ठीक है तो उसको गर्म करते रहना चाहिए उसकी बॉडी जब वो गर्म करते रहेंगे तो क्या होगा वो मूर्छित नहीं होगा बेहोश नहीं होगा रक्त स्राव रोकना यदि व्यक्ति के कहीं पर भी ऐसी जगह चोट लगी है जिसका ब्लड बहता रह रहा है तो तुरंत पहले उसके ब्लड को रोकने की कोशिश करनी चाहिए उसके बाद है घाव पर पट्टी बांधना और जहां पर वो घाव लगी लगा हुआ है जहां चोट लगी है ज्यादा तो उसको तुरंत पट्टी बांध देना चाहिए वहां पर फिर भीड़ ना करे जहां पर वो व्यक्ति घायल है ठीक है घायल व्यक्ति अगर है तो उस जगह पर ज्यादा भीड़ ना लगाएं ये होना चाहिए यानी उसको एक ऐसे स्थान पर ले जाना चाहिए सेपरेट रूम रखना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए फिर एक कम से कम हिलाना यानी जिस स्थान पर चोट आई हुई है या हड्डी टूटी हुई है पैर पे हाथ पे जहां पे भी तो उस स्थान को ज्यादा हिलाना नहीं चाहिए फिर जले हुए व्यक्ति की सहायता यदि व्यक्ति जल गया है तो उसका उसकी सहायता करनी चाहिए तुरंत उसको स्वच्छ कपड़ा उसके ऊपर डालना चाहिए और उसके बाद उसको पानी पिलाना चाहिए चाय पिलाना चाहिए यानी लिक्विड उसको देनी चाहिए दूध है गर्म दूध है चाय है पानी है कॉफी है ये सब चीजें उसको देते रहना चाहिए ये तो हो गया कि प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत ठीक है इसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा के गुण क्या होते हैं ठीक है बच्चों तो देखिए प्राथमिक चिकित्सा के जो गुण होते हैं यानी जो भी प्राथमिक चिकित्सा करता है जो भी व्यक्ति ठीक है तो उसके उसका क्या गुण होना चाहिए उसके अंदर क्वालिटी क्या होनी चाहिए उस व्यक्ति की तो उस व्यक्ति के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि वो स्वस्थ एवं हस्त पुष्ट होना चाहिए जो भी चिकित्सक कर रहा है यानी उसको वो कुछ जानकारी भी रखे ठीक है चिकित्सा के बारे में उसको वो नॉलेज होनी चाहिए और वो हस्तपुष्ट होना चाहिए स्वस्थ होना चाहिए वो व्यक्ति ठीक है दूसरी बात ये है कि चतुर एवं विवेकशील उसके माइंड भी उसका तेज होना चाहिए उसके दिमाग मतलब कि कुछ जानकारी मेडिसिन वगैरह की भी उसको जानकारी होनी चाहिए ठीक है और वो उसके अंदर चालाकी होना चाहिए विवेकशील होना चाहिए ठीक है धैर्यवान एवं सहनशील होना चाहिए उसके अंदर धैर्य होने की भी शक्ति होनी चाहिए यानी धैर्य व्यक्ति होगा सहनशील होगा तो बहुत जल्दी लोग घबरा जाते हैं ना तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो व्यक्ति बहुत जल्दी घबरा जाता है तो वो प्रथम उपचार नहीं कर पाएगा उसके बाद है मृदु भाषी यानी उसकी जो बोली होती है वो बहुत मीठी होनी चाहिए मधुर मधुर बोली होनी चाहिए ताकि इससे इससे जो भी पीड़ित व्यक्ति है वो घबराए नहीं और उसके उसको कोई बात बुरी ना लगे ठीक है इस वजह से मृदु भाषी होनी चाहिए प्यार से समझा करके और अच्छे से उस पीड़ित व्यक्ति की देखरेख करनी चाहिए सेवा भाव रखने वाला यानी और उसका जो गुण होना चाहिए वो सेवा भाव होना चाहिए नर्व प्रवृत्ति का होना चाहिए फिर शरीर विज्ञान का पर्याप्त ज्ञान यानी उसके जो प्राथमिक चिकित्सक है उसको शारीरिक रूप से शारीरिक ज्ञान उसके अंदर होना चाहिए ठीक है उसके बाद है सीमाओं का ज्ञान यानी उसको अपने कर्तव्यों की सीमाओं का भी ज्ञान होना चाहिए जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया कि जो उसके कर्तव्य हैं उसको पूर्ण रूप से डॉक्टर नहीं बन जाना चाहिए उसको ये याद रखना चाहिए कि हम डॉक्टर नहीं है हम जितनी जानकारी 
है बस उतना ही करे उससे ज्यादा उसकी उसके ऊपर ट्रीटमेंट ना करे या फिर बहुत से लोग होते हैं जो अपनी अपनी राय देने लगते हैं जानते भी नहीं है फिर भी कहते हैं ऐसा करो ऐसा करो। दूसरे के कहने पर करने लगते हैं तो ये चीज नहीं होनी चाहिए इसके बाद देखिए फुर्तीला एवं दूरदर्शी दूरदर्शी उसके बाद उसके व्यक्ति को फुर्तीला भी होना चाहिए और साथ ही साथ आत्मविश्वासी उसके अंदर कॉन्फिडेंस की भावना होनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं ठीक है ये चीज इसके बाद देखिए हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट एड बॉक्स फर्स्ट एड बॉक्स तो आप लोग सभी जानते ही है कि वो एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमे विभिन्न प्रकार के उपकरण रखे होते हैं चिकित्सा के लिए ठीक है और जिस बॉक्स को हम कहीं भी लेके जा सकते हैं तो उसमें देखिए विभिन्न प्रकार के बॉक्स में बहुत सारे सामग्री रखे होते हैं चिकित्सक के माध्यम के काम के लिए बहुत सारे सामग्री रखे होते हैं तो इधर देखिए सरलता पूर्वक कहीं भी ले जाया जा सकने वाला एक ऐसा बॉक्स होता है ठीक है जिसमें विभिन्न प्रकार की औषधियां और उपकरण रखे होते हैं तो अब देखिए प्राथमिक चिकित्सा बक्से का निर्माण कैसे निर्माण होता है इसका क्या कै, कैसे बनाया जाता है इसको तो देखो इस, देखिए बच्चों इसको बनाने के लिए आवश्यक सामग्री को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है ठीक है यानी इस बॉक्स में खंड वाइज बनाया जाता है दो दो पार्ट में इस बॉक्स को बना दिया जाता है एक पार्ट में क्या किया जाता है आवश्यक उपकरण रखे होते हैं ठीक है आवश्यक उपकरण जैसे हो गया कैची चाकू चिमटी सुई धागा रुई पट्टी या सेफ्टी पिन और भी बहुत सारे कुछ ठीक है जो काम के होते हैं उसके बाद है अत्यावश्यक औषधियां जो बहुत ही आवश्यक औषधियां होती हैं यानी फर्स्ट एड बॉक्स स्कूलों में भी काम आता है कहीं पर भी हम अगर जाते हैं कहीं पिकनिक विकनिक के लिए तो भी फर्स्ट एड बॉक्स साथ में लेकर चलना चाहिए या फिर कोई ऐसा ऐसी जगह हम जा रहे हैं जहां पर घूमने उमने के लिए तब भी हमको क्या करना चाहिए अपने साथ फर्स्ट एड बॉक्स लेकर जाना चाहिए कि अचानक से अगर कोई दुर्घटना हो गई किसी के भी साथ तो हम उसका तुरंत उपचार कर सके ठीक है तो अत्यावश्यक औषधियां क्या होती हैं जैसे मान लीजिए पुदीन हरा है इनो है बर्नाल है डिटॉल है तो ये सारी चीजें हैं बाम है ग्लूकोज है विक्स है या फिर पैरासीटामॉल ले लीजिए या दर्द की जो भी दवाइयां होती हैं वो सब है पेट दर्द सर दर्द इन सब चीजों की थोड़ी छोटी मोटी दवाइयां रखी होनी चाहिए तो इस तरह से इसको दो भागों में विभाजित करके इस बॉक्स को तैयार किया जाता है तो ये बच्चों एक छोटा सा पार्ट था आप लोगों के लिए प्राथमिक चिकित्सा आप लोग पढ़िए नोट्स तैयार कीजिए और बच्चों देखिए आप लोग ऑनलाइन जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसका नोट्स तैयार करते रहिएगा क्योंकि विद्यालय खुलते ही हो सकता है कुछ दिनों बाद आपके टेस्ट होने लगे तो यदि ऑनलाइन पढ़ाई आप कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाई करिए ये टाइम पास नहीं कीजिएगा ठीक है थैंक यू हैव ए नाइस डे